सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट सो टुडे टॉपिक इज इक्लिबिलियम कॉन्स्टेंट फ्रॉम नस्ट इक्वेशन सो इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने नस्ट इक्वेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स करी थी सो टुडे टॉपिक इज द इक्लिबिलियम कॉन्स्टेंट फ्रॉम नस्ट इक्वेशन सो देखिए एक्चुअली अगर हम बात करें कि इक्लिबिलियम क्या होता है तो हमने जहाँ पर एक डेनियल सेल का ये कंस्ट्रक्शन किया है और इससे पहले भी हम मैकेनिज्म ऑफ दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और डेनियल सेल मतलब पढ़ चुके हैं तो अगर मैं बात करूँ कि इस डेनियल सेल के अंदर एक जनरल रिएक्शन जो होगा दैट विल बी रिडॉक्स रिएक्शन लाइक जिंक सॉलिड फॉर्म प्लस सी यू प्लस टू एक्वस कन्वर्ट्स इन टू जेड एन प्लस टू एक्वस प्लस सी यू सॉलिड ठीक है इन अ डेनियल सेल दिस इज रिडॉक्स रिएक्शन अब देखिए इक्लिबिलियम का कंडीशन क्या है कि जहाँ पर द अगर बेसिक सी बात अगर ये करें रिएक्शन में कि जब ऑक्स क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन है इसमें ऑक्सीडेशन हाफ भी होगा और क्या होगा रिडक्शन हाफ भी होगा अगर अप्लाई करें इस रिएक्शन के अंदर नस्ट इक्वेशन मैं नॉर्मल फॉर्म में लिख रहा हूँ नस्ट इक्वेशन ध्यान से देखें दैट इज ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर टी ओवर एन एफ लॉग बेस टेन क्यू क्यू इज द रिएक्शन क्वेशेंट ठीक है तो रिएक्शन क्वेशेंट और इक्लिबिलियम कांस्टेंट में बहुत मतलब डिफरेंस है क्योंकि इक्लिबिलियम कांस्टेंट जो है वो केवल इक्लिबिलियम पे लिखा जाएगा बाकी और भी सारी ये कंडीशन पर उसको क्यू लिखा जाएगा ठीक है अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को अगर हम देखें स्टैंडर्ड ही ये कंडीशन मीन्स 25 टू नाइन्टी का मतलब टेम्परेचर हो दोनों तरफ का जो कंसनट्रेशन है इट शुड बी वन मोलर वन मोलर का कंसनट्रेशन होगा तो उस केस में क्या होगा देखिए ध्यान से अगर मैं नर्स्ट इक्वेशन लिखूँ अब देखिए यहाँ पर इसको मैं ओपन करके लिखता हूँ देखिए ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल बार बार इसको लिखेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा 2.303 पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर टी ओवर एन एफ देखिए लॉग बेस टेन क्यू मीन्स रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट ओवर ये कंसनट्रेशन तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जेड एन प्लस टू का कंसनट्रेशन डिवाइडेड बाई दिस इज सी यू प्लस टू का कंसनट्रेशन क्योंकि ये तो सॉलिड फॉर्म है ये भी सॉलिड फॉर्म है तो प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेड ठीक अब यहाँ पर आपको क्या देखना है कि इस कंडीशन पर देखिए इनिशियली क्या होगा जैसे सेल के अंदर सेल रिएक्शन स्टार्ट होगा हमें पता है कि जिंक के अंदर ऑक्सीडेशन होगा और इधर क्या होगा रिडक्शन होगा कॉपर के अंदर तो इनिशियली क्या रहेगा कि जो कंसनट्रेशन ऑफ जेड एन प्लस टू है इट विल इंक्रीज एंड द कंसनट्रेशन ऑफ एट द सेम टाइम सी यू प्लस टू का कंसनट्रेशन क्या करेगा डिक्रीज करेगा अब क्यों करेगा ये समझ लें कि इनिशियली क्या होगा जैसे ये रिएक्शन स्टार्ट होगा देखिए जेड एन कन्वर्ट्स इन टू जेड एन प्लस टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन मीन जिंक जो है यहाँ से जेड एन प्लस टू की फॉर्म में कहाँ आएगा मतलब सोल्यूशन में आएगा अब ऐसा नहीं है कि इस तरफ का जो मतलब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा बिकॉज हमारे पास सॉल्ट ब्रिज भी है तुरंत यहाँ से कौन आ जाएगा सी एल इसको न्यूट्रलाइज ये करने के लिए बट एट द सेम टाइम इस तरफ का जो कंपार्टमेंट है यानी कि हाफ सेल है दिस इज द ऑक्सीडेशन हाफ इसके अंदर जेड एन प्लस टू का कंसनट्रेशन डेफिनेटली ज़्यादा होगा बिकॉज यहाँ से जिंक करोट धीरे धीरे रिड्यूस होता जाएगा ठीक है जिंक यहाँ से ऑक्सीडाइज होके जेड एन प्लस टू की फॉर्म पर इस सोल्यूशन पाएगा इसलिए जिंक का रोड थोड़ा थोड़ा मतलब पतला होता जाएगा ओवरऑल इस सोल्यूशन के अंदर हम ये बोल सकते हैं कि जेड एन प्लस टू का कंसनट्रेशन इंक्रीज हो रहा है ठीक है एट द सेम टाइम क्या होगा कि जो सी यू प्लस टू है देखिए सी यू प्लस टू इधर है और यहाँ से क्या होगा हमें ये पता है कि इधर क्या होता है रिडक्शन होता है सी यू प्लस टू गेन टू इलेक्ट्रॉन्स और काहे में कन्वर्ट हो जाएगा सी यू सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा मीन्स सॉल्यूशन पे जो सी यू प्लस टू के आयन्स हैं ये क्या होंगे धीरे धीरे इस कॉपर की रॉड पर क्या होंगे डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे जब यहाँ आपका डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे तो ओवरऑल कॉपर की जो कंसनट्रेशन है वो क्या होगी सी यू प्लस टू से सारे के सारे सी यू प्लस टू आयन यहाँ पर क्या हो डिपोजिट हो जाएंगे इसका मतलब ये नहीं कि इस तरह के जो इस तरफ का जो कंपार्टमेंट है इस तरफ द कंसनट्रेशन ऑफ सी यू प्लस टू डिक्रीजेज मीन्स प्लस आइन जो है डिक्री ऐसा नहीं फिर यहाँ से तुरंत कौन आ जाएगा के प्लस आ जाएगा टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रैलिटी तो ये प्रोसीजर इसमें होता रहेगा तो ओवरऑल हमने ये यहाँ से कंक्लूजन लिया कि इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक समय ऐसा आएगा जहाँ पर जेड एन प्लस टू का कंसनट्रेशन धीरे धीरे इंक्रीज होगा और सी यू प्लस टू का कंसनट्रेशन धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा ठीक है अगर हम इस चीज़ को नर्स्ट इक्वेशन की फॉर्म में करें मतलब सेपरेटली अगर हम इसको नर्स्ट के फॉर्म में एनालाइज भी कर लें कि सारी चीज़ कैसे होगी तो हम इसको यहीं पे ये कर लेता हूँ अगर मैं इसी नर्स्ट इक्वेशन के लिए सिर्फ इस हाफ सेल के लिए नर्स्ट इक्वेशन ही लिखूँ दैट विल बी ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस टू पॉइंट थ्री डिवाइडेड बाई एन एफ 
लॉग बेस टेन देखिए इसमें क्या होगा प्रोडक्ट ओवर ये सिर्फ इसके लिए लिख रहा हूँ हाफ सेल के लिए तो इट विल कंसनट्रेशन ऑफ जेड एन प्लस टू ये हो जाएगी अब यही चीज़ अगर मैं कॉपर के लिए भी लिख दूँ तो ये क्या हो जाएगी नर्स्ट इक्वेशन ई सेल ये वाले सेल के लिए लिख रहा हूँ ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस टू पॉइंट लॉग बेस टेन देखिए यहाँ तो सॉलिड है दैट इज वन ओवर यहाँ रिएक्टेंट में कौन है सी यू प्लस टू कंसनट्रेशन ऑफ सी यू प्लस टू तो अब देखिए क्या होगा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपको नोट करनी है कि जैसे ही जेड एन प्लस टू की कंसनट्रेशन बढ़ेगी दिस इज इंक्रीज तो ये पूरा का पूरा फैक्टर क्या होगा बढ़ेगा भाई लॉक टेन टू द पार जेड एन की कंसनट्रेशन अगर बढ़ रही है तो ये पूरा का पूरा फैक्टर क्या होगा इंक्रीज होगा ये वैल्यू क्या हो जाएगी मतलब बड़ी होगी अब आपको पता है कि ये वैल्यू तो क्या है फिक्सड है ई नॉट सेल तो हमने प्रीवियस वीडियो में आपको ये बताया था कि ई सेल और लॉक क्यू के अंदर ही सारा डिफरेंस होता है दिस वैल्यू इज फिक्स एज स्टैंडर्ड ये कंडीशन तो जब ये वैल्यू फिक्स है तो ये वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है तो एक समय आएगा जब ई सेल का वैल्यू इस पूरी वैल्यू के इक्वल हो जाएगा तो उस केस में ई सेल क्या निकल के आएगा जीरो क्लियर सिमिलरली यहाँ पर भी देखो अब यहाँ पर थोड़ा सा वन ओवर सी है अब जैसे हमें पता है कि सी का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है तो अब मान के चलो कि सपोज सी यू बराबर एक्स अगर एक्स का वन ओवर एक्स का वैल्यू क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है ना सी यू का कंसनट्रेशन आपका डिक्रीज हो रहा है मतलब वन ओवर का तो नहीं हो रहा है सी यू का हो रहा है तो अगर एक्स का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है तो वन अपॉन एक्स क्या होगा इंक्रीज होगा ठीक है तो सिमिलरली ये अगर वन ओवर सी यू ठीक है ना सी यू का कंसनट्रेशन अगर डिक्रीज होगा तो वन ओवर सी यू क्या होगा बढ़ेगा तो ओवरऑल ये वाला वैल्यू भी क्या होगा इंक्रीज होगा तो तो अगेन ये ई सेल फिक्स है तो ये वैल्यू बढ़ेगा तो धीरे धीरे एक ऐसी कंडीशन आएगी जब ये ई नॉट सेल इस वैल्यू की क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा तो उस केस में अगेन ई सेल इज जीरो तो ये तो हमने सेपरेटली स्टडी किया इस चीज़ को अगर हम इस सब को कंबाइन एक फॉर्म पे कर लें इक्वेशन पे कर लें नर्स्ट इक्वेशन पे देखिए क्या होगा मतलब दिस जेड एन प्लस टू इज इंक्रीजिंग एंड दिस सी यू प्लस टू इज डिक्रीजिंग ये बोल सकते हैं ठीक है भाई सी यू प्लस टू का कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है तो वन ओवर सी ये तो वन ओवर है ना वन ओवर सी यू प्लस टू है इट विल इंक्रीज सो उस केस में क्या होगा दोनों केसेस में चाहे जेड एन प्लस टू बढ़ रहा हो चाहे वन ओवर सी यू प्लस टू घट रहा हो मतलब सी यू प्लस टू घट रहा हो वन ओवर सी यू प्लस टू भी बढ़ रहा है तो ओवरऑल ये वैल्यू ये पूरा फैक्टर क्या होगा इंक्रीज होगा और एक ऐसी कंडीशन आएगी एक ऐसी कंडीशन आएगी ये वाली कि जब ई नॉट सेल के बराबर ये वैल्यू आ जाएगी तो उस ओवरऑल केस में पूरा का पूरा हमारा जो ई नॉट सेल है या ई सेल है This E cell will be equal to zero. तो ये जो E cell zero आया इस zero E cell के अंदर हम ये मतलब बोल सकते हैं कि there is no EMF, no EMF produced, no EMF produced by cell, no EMF produced by cell. नो ई एम एफ प्रोड्यूस बाई सेल सेल के द्वारा कोई भी ई एम एफ प्रोड्यूस नहीं की जाएगी सो दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्लिवेरियम ठीक है ये भी आप ये बोल सकते हो एट इक्लिवेरियम ई सेल इज इक्वल टू जीरो मीन्स अब ये बोल सकते हैं कि सिंबॉलिकली सेल के अंदर कि एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी जब जेड एन प्लस टू इसमें आ जाएंगे अब फर्दर मोर यहां से जेड एन प्लस टू नहीं आ सकता और यहां से सी यू प्लस टू इस पर डिपोजिट हो चुका अब नहीं हो सकता ज्यादा तो उस केस में जो सेल का ई एम एफ होगा वो क्या होगा जीरो होगा मीन्स नाउ दिस सेल कैन नॉट प्रोड्यूस करेंट अब यह सेल ये करंट प्रोड्यूस नहीं कर सकता है एक्चुअली दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्लिवरियम ठीक है तो हमने बोल दिया कि एट इक्लिवेरियम ई सेल इज इक्वल टू जीरो तो इसको नस्ट की फॉर्म पर रख लेते हैं आइए नस्ट पर रखा तो ई सेल जीरो रख देते हैं जीरो इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर टी डिवाइडेड बाय एन एफ लॉग बेस टेन कंसेंट्रेशन ऑफ जेड एन प्लस टू एट इक्लिवेरियम डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ सी यू प्लस टू इट इज ऑल्सो एट इक्लिवेरियम Now this is the condition at equilibrium. Now this is the concentration of Zn plus two ion at equilibrium. This is the concentration of Cu plus two ion at equilibrium. Okay. Now, अब इस चीज को क्या बोल सकते हैं? इस चीज को बोल सकते हैं. This is the concentration of Zn plus two पर गांधी. Ln Q तो नहीं बोल सकते अब. Now this is the concentration of these ions at equilibrium. So now the concentration of product over concentration of reactant at equilibrium is known as equilibrium constant. तो इस चीज को जीरो इसको यहां ले लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास ई सेल ई नॉट सेल ये माइनस में उधर ले गए इज इक्वल टू दिस इज टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर टी डिवाइडेड बाई एन एफ 
log base 10 now this is whole thing that is kc equilibrium constant so finally has a drive up neck equation kia e naught cell is equal to 2.303 rt over nf ln 10 kc square solve because at the 8.31 r ka 298 kelvin f rakh dhiya 9 form a jayega books may ye form the other 2.303 wala to amne socha ki isi form sa aap koi bata dhe taki thoda koi bhi confusion na rahe so this is e naught cell is equal to 2.303 rt over nf ln base 10 kc so this is the final formula this is the relation between e naught cell and equilibrium constant ठीक है इससे आप केसी भी निकाल सकते हैं सो केसी इज इक्वल टू व्हाट केसी यहां से निकाल दे तो लॉग इधर का एंटी लॉग हो जाएगा दैट्स इट दैट इज एंटी लॉग एंटी लॉग ऑफ ई नॉट सेल इनटू एनएफ ई नॉट सेल इनटू एन इनटू एफ डिवाइडेड बाय 2.303 आरटी ओके सो यहां से आप केसी ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको चाहे तो आप पार्स में भी लिख सकते हैं ठीक है अगर केसी चाहे एंटी लॉग ना करें तो ये क्या हो जाएगा अगर लॉग को उधर लेंगे तो 10 टू द पार्स में आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 10 टू द पार ई नॉट सेल इनटू एनएफ क्योंकि आप ये तो ये पता है ना फॉर एग्जांपल आपके पास है लॉग बेस 10 मान लीजिए 10 लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है दैट इज 1 अगर आप इस लॉग को ये लॉग उधर ले लॉग को हटा दें यहां से तो 10 अगर लिखे तो इधर क्या हो जाएगा ये 10 उधर चले जाएगा 10 टू द पावर 1 तो इसी तरीके से इसको भी लिख सकते हैं kc is equal to 10 to the power e naught cell into nf over 2.303 rd kai books mein aise bhi likha hua to isse confuse aapko hona nahi anti log aapko milega exam mein ya log ka jo bhi value hoga wo aapko matlab milega bas aapko kuch basics logs matlab ye ho rakhne hai dhyan mein rakhne hai jaise log 1 2 3 4 log 10 100000 theek hai so this is the final equation is e naught cell is equal to this is very important 2.303 rt over nf log base 10 kc तो इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से अगर आप चाहे तो रिएक्शन में डायरेक्टली भी मतलब निकाल सकते हैं ठीक है अगर ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती तो आप यहां से क्या निकाल सकते हैं डायरेक्ट zn द कंसंट्रेशन ऑफ zn+2 ओवर कंसंट्रेशन ऑफ cu+2 दिस शुड बी एट इक्विलिब्रियम तो हमने देखा कि किस तरीके से एट इक्विलिब्रियम e सेल अगर मतलब जीरो हो जाएगा सो दैट मींस नो emf इज प्रोड्यूस्ड बाय सेल सो और हमने नर्स्ट इक्वेशन को दोनों इलेक्ट्रोड पे भी लगा के आपको ये बता दिया कि किस तरीके से zn+2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो किस तरीके से e सेल जीरो हो सकता है या फिर cu+2 का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा तो किस तरीके से 1 ओवर cu इंक्रीज होगा और ओवरऑल ये फैक्टर इंक्रीज होके e सेल के बराबर होके इसका भी e सेल आपका जीरो होगा तो कंबाइंड फॉर्म हमने इसको देख लिया कि zn+2 बढ़ रहा है cu+2 डिक्रीज हो रहा है तो एट इक्विलिब्रियम e सेल इज इक्वल टू 0 मींस नो नो emf इज प्रोड्यूस्ड बाय सेल और फाइनल हमने इस इक्वेशन को नोट कर लिया तो इस पे कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी में ये एग्जांपलर भी हैं पीछे एक्सरसाइज में भी हैं सो ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक्स एंड ट्राई टू मेक अ नोट इसको अपने नोट्स में भी मतलब ऐड कर लें नर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे